Buongiorno a tutti, oggi andremo nella città di Nara in mezzo a tanti cervi e tanti sakura. Eccoci giunti a destinazione, siamo arrivati al parco di Nara, molto famoso per i suoi cervi e il tempio Todaiki. Trovandomi in giro ho deciso di acquistare dei biscottini per cervi, penso che siano buoni per loro, ma sicuramente non per noi. E guardate chi c'è un po' qua. Bene, passando da questi affollatissimi viali dal parco centrale di Nara stiamo raggiungendo il, il tempio principale molto famoso dove c'è un grande Buddha eh, tutto ricoperto in oro e ovviamente siamo sempre nella compagnia di loro Fai un sorriso Dai, sorridi Sì eh, eh. Ebbene, eccoci giunti a destinazione. Signore e signori, ecco a voi il Todaiji Temple, che tradotto nella nostra lingua significa Grande Tempio dell'Oriente. Il Todaiji è un antico complesso di templi situato a Nara, in Giappone. Fondato nel 738 d.C. e inaugurato ufficialmente nel 752, il tempio è il quartier generale della setta buddista Kegon. Quest'ultimo possiede una scultura del Grande Buddha di 500 tonnellate, meglio conosciuto in Giappone come Nara Daibutsu, che inoltre è la più grande statua in bronzo del mondo, ospitata tra l'altro dall'edificio in legno più grande del mondo. Todaiji ospita anche migliaia di preziosi oggetti d'arte e un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Ebbene, una volta aver visitato il Todaiji Temple, ci troviamo nel Casa Todaisha, ovvero questo bellissimo parco, sempre immerso nel verde, in tutti questi alberi, eh, elementi che richiamano l'architettura giapponese. Eh, ci troviamo in questo sentiero che ci condurrà in un, uh, in un santuario dove di solito uh, i giapponesi o comunque chi crede nel, nella religione buddista va lì a um, esercitare il, 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 il riti di culto. E come la tradizione basta prendere una monetina, lanciarla e battere per tutte volte le mani in questo modo. Bene, dopo aver visitato il, il parco di Nara con tutti i suoi bei animaletti, beh, penso che sia quasi il momento di visitare i negozi nella zona qui vicino. Beh, mi era venuta fame e a un certo punto ho deciso di acquistare un bel mochi, un dolce tipico giapponese soprattutto qui delle parti di Nara. Vediamo com'è. Devo dire molto buono, anche se bisogna fare molta attenzione, in quanto è una pasta molto appiccicosa, quindi bisogna masticarla bene a piccoli morsi. Comunque è molto buona. Dopo una grande giornata, molto stanco, penso di tornare a casa. Finalmente eccomi arrivato in stazione. Anche questa volta il video è giunto al termine. Mi raccomando, non dimenticate di mettermi un bel like e di seguire il canale. Noi ci vedremo la prossima volta. Ciao!